ഹായ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ അലഹമില്ല ഇവിടെ ഞാനും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ചെറിയൊരു കിച്ചുകിച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടുമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊക്കെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടണ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്ത് വെച്ചാൽ ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായോ ഞാൻ ക്ലോസപ്പ് കാണിച്ചപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഐഡിയ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതെ ചിരട്ട വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നിലത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ തേങ്ങ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന വേറെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വോൾ ഹാങ്ങിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കുക നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് പോകണതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാടെയും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെയും പിക്ചേഴ്സ് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചു തരിക ഒരുപാട് പേര് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല വരണ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം എല്ലാവരുടെയും തപ്പി പെറുക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വരണ്ടേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചിരട്ടയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ചിരട്ടയിൽ കുറച്ച് ചകിരിയും ഇതുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് എത്ര പറിച്ചാലും ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കത്തി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചിരണ്ടി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറമ്പിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ചിരട്ടകൾ കിടപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിലൊന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും കാണില്ല കാരണം അത് മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞ് കുറച്ചിതെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കത്തി വെച്ചിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ചെയ്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കത്തി വെച്ച് അത്യാവശ്യം കളഞ്ഞു കുറേയൊക്കെ ഇത് ക്ലീൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സാൻഡ് പേപ്പർ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കിച്ചണിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണേ പാത്രം കഴുകുന്ന സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ക്രബർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഭയങ്കരമായിട്ട് പോളിഷ്ടൊന്നും ആവത്തില്ല എന്നാലും കുറേയൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ സാൻഡ് പേപ്പർ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാനിതാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ എല്ലാം നാരും പൊടികളും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ടോട്ടൽ രണ്ട് ചിരട്ട ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചിരട്ടേനെ തല്ലി പൊട്ടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനെ തല്ലി പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചുറ്റിക ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇടിക്കുകയാണ് കുറച്ചധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു അതൊന്ന് പൊട്ടാനായിട്ട് കുറേയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോണത് ദാ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് വിക്സിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് എൻ്റെ വാപ്പാക്ക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ബോട്ടിൽസൊക്കെ കുറേ കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിനെ കവർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വൈറ്റ് ഗ്ലൂ എടുക്കുക വൈറ്റ് ഗ്ലൂവും വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്യണം രണ്ട് സ്പൂൺ വൈറ്റ് ഗ്ലൂവിന് ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം അതാണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ടിഷ്യൂ വേണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഒരു ലെയർ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക മേലെ ഒരു ലെയർ ടിഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ടിഷ്യൂവിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അടുത്ത ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒരു രണ്ട് ലെയറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് ലെയറിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ ഈ എടുത്തേക്കുന്ന ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ബോട്ടിലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സും കുറച്ചൊരു ഷേപ്പിന് കുറച്ചൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കുറച്ച് തള്ളിയാണ് പുറത്തോട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെനിക്കൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അലുമിനിയം ഫോയിൽ
ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫെവി ബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വില ഞാൻ ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഫെവി ബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ചിരട്ട പീസും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ പീസസും നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അടിപ്പിച്ചടിപ്പിച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കരുത് അതേപോലെ നമ്മൾ ഓരോ പീസ് ചിരട്ടയും എടുത്തിട്ടൊന്ന് വെച്ച് നോക്കുക ഗ്യാപ്പിൽ അതവിടെ ഫില്ലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണേൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യണതിന് മുന്നേ അവിടെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പാറ്റേണിൽ കിട്ടും ഒരുപാട് വലിയ പീസസ് എടുക്കാതെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പീസസ് ഒട്ടിക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി കേട്ടോ ഒരുപാട് വലിയ കഷ്ണം ഒട്ടിച്ചാൽ അത്ര ഒരു രസമില്ല പിന്നെ നല്ല ഷേപ്പിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ല പാറ്റേണിലൊക്കെ ഇത് ഒട്ടിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റേതേ ഒരു സൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കുറേ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഹാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒട്ടിച്ച് വന്നപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഇതാ ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാറായി ഇനി കുറച്ച് പോർഷനും കൂടി എനിക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ളൂ ഒരു ഇച്ചിരി മെനക്കേട് തല്ലി പൊട്ടിക്കാനും പാടാട്ടോ അത് പറയാൻ മറന്നുപോയി കാരണം പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി കണ്ടുമൊക്കെ തല്ലി പൊട്ടിക്കുക തെറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കണ്ണിലൊക്കെ കൊള്ളൂല്ലേ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തല്ലി പൊട്ടിക്കുക പിന്നെ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറമ്പിലൊക്കെ ഓൾറെഡി ഈ മഴ നനഞ്ഞ് കുറേ പഴകിയ ചിരട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറാവും അപ്പോൾ ആ കളറും കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഇതിങ്ങനെ ഈ നാച്ചുറൽ കളറേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കേട്ടോ വേറെ കളേഴ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ പുറത്തൊക്കെ ഉള്ളവർക്കും ചിരട്ടയൊക്കെ കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ലുലുവിലൊക്കെ തേങ്ങയൊക്കെ ചിരകുന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചിരട്ട തരും കേട്ടോ അതുപോലെ ചെറിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഗ്രോസറിയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ മതി അവർ തരും കാരണം അവർക്കത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കളയണ സാധനമാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് തരും കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ചിരട്ട ഒപ്പിച്ചതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേൾ മെറ്റാലിക് ബ്രോൺസ് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഗുമ്മ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചു വിടുന്നൊന്നുമില്ല അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണേ നമ്മളിങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബേസ് കോട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തല്ലോ അതിൽ പറ്റാതിരിക്കാൻ നോക്കണേ കാരണം അതിൽ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വല്ലാണ്ടങ്ങ് ഹൈലൈറ്റ് ആയി പോയില്ലല്ലോ ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നല്ലപോലെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചിരട്ടയിലെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോട്ടിലിൻ്റെ ആ നെക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ മാത്രം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്കിൽ കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്താൽ മതിയേ ഇപ്പോൾ ഇതാ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ക്ലിയർ വാണിഷ് അടിക്കുക ഇത് സെവൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് മുന്നേ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഡേറ്റ് അതിലുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീന് നാട്ടിൽ എപ്പോഴോ പോയപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഒരു ബോട്ടിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനതാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ക്ലിയർ വാണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആ ബേസ് കോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ബ്ലാക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ക്ലിയർ വാണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ഗ്യാപ്പിലെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ക്ലിയർ വാണിഷ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ബ്രഷ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തിന്നറിൽ ഇട്ട് വെക്കാം അതേപോലെ മണ്ണെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണയിൽ ഇട്ട് വെക്കാം പിന്നെ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് സമയം ഇട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് സോപ്പുപൊടിയൊക്കെ ഇടുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴുകിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കി